மேடம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நிகழ்ச்சியை வந்து ரொம்ப டல்லாக இன்றைக்கி சொல்கிற மாதிரியே சொல்லி உடம்பு ஒன்றும் சரியில்லையா ஏன்னா எங்கள் எல்லாேருக்கும் நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு காலியான பேட்டரியாக இருந்தாலும் வெயிலில் வச்சு சார்ஜ் தர மாதிரி ஒரே ஆள் தான் எங்கள் கவிதா மேடம் தான் அவங்களே கொஞ்சம் டல்லாக ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது பட் வாட் எவர் இட் இஸ் எவ்ரி திங் இஸ் ஃபார் குட் எனிவே உங்கள் எல்லாருக்கும் நிறைய இனிய மாலை வணக்கம் அபி அண்ட் அபி என்டர்டைன்மெண்ட் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் ப்ரசன்ஸ் செங்கலம் இப்படத்தில் கலையரசன் பாணி போஜன் ஹீரோ ஹீரோயின் நடித்திருக்கும் இந்த படம் ஜி ஃபைல் மட்டுமே வரக்கூடிய ஒரு வெப்சீரியஸ் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா சில காலமாக இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் வந்து தொடர்ந்து இந்த ஆடியோ லான்ச்சு ட்ரெய்லர் லான்ச்லாம் பார்த்துனே இருக்கேன் அதை பார்த்தா கோபி சுதாகர் ஒரு சரி எபிசோடே போடலாம் நினைக்கிறேன் இந்த ட்ரெய்லர் லான்ச் பரிதாபங்கள்னு ஒரு எபிசோடே போடலாம் ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த படத்தில் நடிச்சவங்க கூட படத்துக்கு சம்மந்தமாக ஒரு இருபது பேர் ஃபஸ்ட்டில் என்ன உட்காந்துருப்பாங்க அதை உக்காரத தாண்டி அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எந்த டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் எங்கள் டீமை கூப்பிட்டு உக்கார வச்சதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றிகள் ஏன் அந்த பரிதாபம் சொன்னேன் கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆடியோ லான்ச் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு ஆடியோ லான்ச் பார்க்குறேன் ஒரு மூத்த சினிமா துறை சார்ந்த ஒருத்தர் தான் அவர் வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி படத்தை பற்றி பேசலாம் நிறைய விஷயம்லாம் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கு திடீர்னு ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ரீல்ஸ் மட்டும் கட் பண்ணி போட்டுருந்தாங்க அந்த ரீல்ஸை பார்த்து ரொம்ப குழம்பி போயிட்டேன் அது என்ன ரீல்ஸ்னா இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் என்ன பேர் பேர் ஆ ஆ அவரு அப்புறம் இந்த படத்தினுடைய ஹீரோ ஹீரோ யார் ஆ ஹீரோ இந்த படத்தினுடைய சிறந்த இசையமைப்பாளர் ஆ இவர் ஸோ இவர் எல்லாம் நடித்த இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி படைய வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னா கடைசி வரைக்கும் கீழே கமலில் போடணும் இது எந்த படம் சொல்லிட்டு போங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கடல் எல்லாமே இந்த படம் இந்த படம்னு முடிச்சிட்டாங்க அது எந்த படம் யாருக்கும் இந்த வரைக்கும் தெரியவில்லை அது இன்னும் ரீல்ஸ் சுற்றினே தான் இருக்குது கிட்ட ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் பேர் பார்த்து லைக் போட்டாங்க இன்னி வரைக்கும் கமலில் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இன்னைக்கு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி அது உஷாராக செங்கலம்ன்ற படத்துக்காக தான் நான் பேசிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ இது ஒரு சைடில் ஒரு ஜாலிக்காக சொன்னேன் நீங்களாம் ரொம்ப சூப்பராக என்கரேஜ் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்தபடியாக ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரிங் இந்த மூமெண்ட் இந்த இந்த ஸ்டேஜ் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறேன் அது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வி லைக் டு தேங்க்ஸ் டு மை டேரக்டர் பிரபாகரன் சார் நான் எல்லா இடத்துலயும் வாய்ப்பு கேட்டு போகும்போதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிற விஷயம்னா நீங்கள் சென்னை ஸ்லாங் பேசுகிறாளுங்க உங்களுக்கு பெருசாலாம் சவுத்லாம் வராது அப்படியே தான் எல்லாத்தையும் அமைச்சிட்டு இருப்பாங்க சரி சென்னை சப்ஜெக்ட் படத்தில் போய் வாய்ப்பு கேட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே போய்ட்டு நீ இல்லைப்பா நீ சென்னை பாஷமாக லைட்டாக ஈத்து ஈத்து பேசுனுக்கிற அப்படின்னு வாங்க ஸோ அப்படியான் சொல்லிட்டு கண்ட இடத்துல போய் நிறைய ஆடிஷன்லாம் பண்ணி நிறைய காஸ்டிங்லாம் மிஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் தோய்வாக இருந்திருக்க நேரத்தில் பிரபாகர் சார் கூப்பிட்டது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஏன்னா அவருடைய சுந்தர பணியில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு ஸோ அவர் கூப்பிட்டு என்ன ஒரு சவுத் ஜோன் படத்தில் என்ன அடிக்கணும்னு நினச்சதே பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்காக அவர் கதை சொல்லும் போதெல்லாம் அவர் கதை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபுல் கதையை சொன்னாங்க ரொம்ப பிடிச்சி போயிடுச்சு ரொம்ப பிளஸ் ஆகிட்டேன் சார் நீங்கள் எந்த விஷயத்துக்காக என்ன மட்டும் தயவு செய்து சார் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ட்ராவல் போகணும்னு சொல்லி கேட்டுட்டு கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பு அந்த படம் அண்ட் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ராங்கான ப்ரொடியூசர்ஸ் அபியன் அபி ப்ரொடக்ஷன் அபி ப்ரோ நல்லா எனக்கு தெரியும் அண்ட் அவங்களுடைய தூண்கள் இர்ஃபான் பிரதர் அப்புறம் பிரவீன் எங்கே இருக்கீங்க பிரவீன் இருக்கீங்க அவங்களா ஆ ஓகே பிரவீன் ப்ரோ இருக்கீங்க முக்கியமாக எங்களுடைய மேனேஜர் இபி மிஸ்டர் சரவணன் இவங்களாம் இல்லைனா கஷ்டம் அந்த படத்தோடைய ஃபுல் பண்ணியாக ரொம்ப பெரிய படம் பெரிய வெப் சீரீஸ் ரொம்ப நாள் போயிட்டு இருந்த ஒரு ஷூட்டிங்லாம் இருக்கும்போது இவங்களுடைய உழைப்பும் இவங்களுடைய ஹெல்ப்பும் ரொம்ப ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்து முக்கியமாக இந்த மொமெண்ட்டில் இன்னொருத்தவங்க தேங்க் பண்ணு நினைக்கிறேன் மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை மிஸ்டர் கார்த்திக் துரை எங்கே இருக்கார் அது படத்தை விசில்லாம் அடிச்சுனு வந்தார் பார்த்திங்கன்னா பஜாஜ் மீடியத்துன்னு அவர் தான் அவரும் இந்த படத்துக்கு ஒரு ஒரு முக்கியமான தூண் எல்லாரும் சேர்ந்து வரப்போதும் அந்த படத்தை பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய கேமராமேன் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது அவர் இப்படி பதட்டமாக பேசுகிற நினைக்கும் போது உண்மையிலே பார்க்கலாம் உங்கள் ஒர்க்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குது நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே ஒவ்வொரு டைம்லேயும் அவர் எடுத்த ஷார்ட்ஸாக போய் மாட்டில் போய் பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கேட்பேன் பிறகு இது நல்லாயிருக்கு ஏன் இந்த மாதிரி வைக்கிறீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஷார்ட்டுக்கும் ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவாப்பில் இது இது கன்வே பண்ணும் இந்த மூட் க்ரியேட் பண்ணும் மொத்தமாக வெப் சீரீஸாக பார்க்கும்போது நம்ம நிறைய என்கேஜ் பண்ணும் ஏன்னா படம்னா கூட ரெண்டு மாத
ஸோ அது பார்க்கும்பொழுது அதிர்ச்சியாகவும் இருக்குது அதே நேரத்தில் மன சங்கடம் நிறைய இடத்துல இருக்குது அது முக்கியமான காரணம் வந்து நான் இப்போ ஒரு சினிமா காரணாவோ இந்த மேடை யூஸ் பண்ணிட்டு பேசுனா தாண்டி ஒரு சக ஒரு சக ஒரு மக்களாக ஒரு ஒரு சாதாரண ஒரு சாமானிய மக்களாக நான் பேசணும் ஆசைப்பட்றேன் அந்த மொமெண்ட் என்னென்னா ஊடகவியல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நமக்கு ரேடியோவில் இருந்தவங்க அப்புறம் டெலிவிஷனில் இருந்தவங்க இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஸ்கேலில் மட்டுமே இந்த நியூஸ் பிரசன்ட்டாக சரி ஜேர்னலிஸ்ட்டாக ப்ராப்பராக தெரிஞ்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ வளர்ந்து வரும் டெக்னாலஜியில் இந்த சோஷியல் மீடியா அதில் வந்து ஒரு சின்ன விஷயனால டக் டக்குன்னு அப்டேட்டாக கிடைக்கும் ஒரு லைவ் நியூஸை விட ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக அந்த டிஜிட்டல் மீடியம் இங்கே போயிட்டுருக்கு அந்த டிஜிட்டல் மீடியமில் யாரோ ஒரு சில பேர் பண்ணுற ஒரு சில தவறுன்றதா இல்லை எப்படி சொல்கிறேன் தெரியல பட் ஒரு சில குறைபாட்டினால மொத்த ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ மொத்த ஊத ஊடகத்தையும் திட்டுறதோ இல்லை எல்லாரையும் அசிசியமாக வந்து கமெண்ட் திட்டுறது இப்போ யாருமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் கமெண்ட்லாம் போட்டால் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்டை போட்டு படிக்கிறது மேட்ரு கிடையாது அந்த கமெண்ட்டை டைப் பண்ணும்போது நம்மளுடைய புத்தி நம்மளுடைய எண்ணம் என்னவாக இருக்குன்றது தான் ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ அந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்லாம் இன்னும் என்னென்ன நடக்க போகுது என்னென்ன போக போகுதுன்னா செகண்டரி அதெல்லாம் செகண்டரி ஒதுக்கி வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு சாதாரண ஜனமாக நம்முடைய பொறுப்புகள் உணர்ந்து மக்களுக்கு எல்லா நேரத்துலையும் எல்லாருக்கும் நல்லதே பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது அதே நேரத்தில் மற்றவங்களை தீங்கு நிலைக்காமையும் அவங்களுடைய நம்பிக்கைக்கு ஒரு பாத்திரமாக வளர்ந்தாலே போதும் அந்த ஒரு பொறுப்பை நம்ம டிஜிட்டல் மீடியாவும் கையில் எடுத்துக்கணுன்றது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இதில் எந்த ஒரு பேக் கருத்துக்கள்லாம் எதுவும் கிடையாது ஸோ இதை மட்டும் மனசில் வச்சுட்டிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக நினைக்கிறேன் என்ன சரவண கரெக்டாக பேசுனேண்ணா தூங்கிட்டேன் மிஸ்டர் சரவண சாடமுத்து அலை நல்லா பேசலாம் அதான் அதை கேட் பண்ணி போய் வீட்டில் பார்ப்பார் நினைக்கிறேன் திருத்தே கம்பு புச்சுன்னு எனிவே அவர் எங்கள் சீனியர் அண்ணா அதனால தான் அவர்த்த பாசமாக வேலை தான் தப்பாக நினச்சிக்கிங்க ஸோ இது ஒன்றி தான் என்னுடைய கருத்து அண்ட் ஒன் செகண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்ல பார்த்துட்டேன் அபி என்டர்டைன்மெண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஜி ஒரிஜினல்ஸ் வழங்கும் செங்களம் இது இது சொல்லி முடிச்சுன்னா பண்ணும் போது கதை கதாநாயகன் கதாநாயகி எல்லாரையும் தாண்டி உண்மையே சொல்லணும்னா இந்த கதையில கதை தான் நாயகனி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் கிடைச்சி அதில் எனக்கு ஒரு ரோல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எஸ் ஆர் பிரபாகரன் சார் அண்ட் ரொம்ப அழகாக இந்த ப்ராஜெக்ட் டேர்ன் அவுட் ஆகிறதுக்கு ரீசனாக இருந்த டெக்னீஷியன்ஸ் லைட்மென் எல்லாருக்கும் அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் லான்ச்லேயே வந்துட்டு அமிர் சார் மாதிரி ஒரு பிரம்மாண்டமான டிரெக்டருக்கு முன்னாடி நான் நிற்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ இதில் கலையரசன் அவர்களுடைய தங்கையான ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ யா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஜி ஃபைவ் அபியன் அபி எல்லாருக்கும் இந்த வாய்ப்புக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய வரவேற்பு இல்லாமல் எங்களோட வெற்றி இல்லை ஸோ உங்கள் கையில் தான் எல்லாமே இருக்குது பார்த்துட்டு உங்களுடைய ரிவ்யூஸை சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்கிறவங்கள எல்லாருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள் அண்ட் மாலை வணக்கம் இங்கே உட்காந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ அமீர் சார் ஃபார் coming here and blessing us and decorating this stage romba mm-hmm. permaiya irukku romba bayangara balam vandirukra maari irukku engalukku na trailer paathittu romba asandhuten nalla varum theriyum adha ivlo nalla varum na nenikkala enak romba pidichirundhathu semaya irukku first of all let me congratulate z5 because z5 vandala yaravathu web series z5 ma appadinaale kadhaiye kekkakudadun thodu therukku ena அவங்களோட கண்டென்ட் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது வினோத விசிதம் அடுத்து வந்த ஐ மீன் விலங்கு அப்புறம் அயலி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஜி ஃபைவ்னால் அப்படி விழுந்த குடும்ப குடும்பம் குடும்பம் பார்க்குறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கௌஷேக் அண்ட் சி ஜூ அண்ட் ஷாம் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் எல்லார் எல்லோரும் நீங்கள் தான் எல்லாத்தையும் மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும் உங்களால் தான் அது முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ கமிங் ஹியர் அண்ட் என்கரேஜிங் அஸ் லைக் திஸ் அண்ட் எல்லோரும் முத்து முத்தான கேரக்டர்ஸ் இதெல்லாம் அவ்வளோ அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அத்தனை பேருக்கும் ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் பிரபாகரன் சார் ஃபஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் ஒரு ஷார்ட்டை ஹேண்டில் பண்ணுற விதம் பண்ணியிருக்காரு விஷுவல் ட்ரீட் வெற்றி வயல்ஸ் அமேசிங் விஷுவல் ட்ரீட் அண்ட் பிஜிஎம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தருண் குமார் சார் பண்ணிடலாம் மியூசிக் 
அண்ட் ஐ திங்க் இது ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கலவை ஒரு சஸ்பென்ஸ் கலந்த ஒரு சென்டிமெண்ட்டோடு இருக்கிற ஒரு இது நானே வந்து ரொம்ப நிறைய சீன்ஸில் ரொம்ப டச்சிங்காக ஃபீல் பண்ணேன் அவ்வளோ அருமையான ஒரு கதாபாத்திரம் நான் இதில் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் காட் பிளஸ் ஆல் ஆஃப் யூ அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் த ஹோல் டீம் தேங்க் யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் எனக்கு ட்ரெய்லர் பார்க்குறப்போ அந்த சீன்ஸ் பார்க்குறப்போ அண்ட் ஹார்ட் பீட் பட 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 நடிச்சது இன்னுமே இறங்கலை ஸோ ஐம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் ஐ மீன் கௌஷிக் சிஜு சார் அண்ட் ஷியாம் மூணு பேருக்குமே ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி பிகாஸ் ஈ ஃபைலேருந்து எனக்கு எப்போ ஃபோன் பண்ணி இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறப்பவே நான் வந்து கண்ணை முடிட்டு ஒத்துப்பேன் பிகாஸ் ஐ நோ தட் எப்போவுமே ஒரு பெஸ்ட்டான ப்ராஜெக்ட் தான் என்கிட்ட கொண்டு வந்து தருவாங்கன்னு ஸோ எனக்கு கௌஷிக் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று இருக்குது நீங்கள் பண்ணுறீங்களான் கேட்குறப்போ ஐ செட் ஒரே ஒரு ஒன்லைன் தான் சொன்னார் தென் ஐ வாஸ் லைக் கௌஷிக் கேட்கவே வேண்டாம் நான் பண்ணுறேன் பட் யூ திங்க் தட் நான் இதுக்கு செட் ஆகுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா யூ திங்க் ஐ கேன் ஃபுல் ஆஃப் திஸ் ரோல் ஈ சார் இல்லை கண்டிப்பாக நீ பண்ணுவேன் நீ சாரை போய் மீட் பண்ணு அப்படின்னாரு தென் ஐ மெட் எஸ் ஆர் பிரபாகர் சார் அண்ட் அமேசிங் டேரெக்டாக நான் நிறைய ட்ரபுள் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி கண்டென்ட் கொடுக்குற இடத்துக்கோங்க எல்லாம் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ செட் கௌஷிக் நான் வந்து இதுலேருந்து பேக் அவுட் ஆகிறேன் பிகாஸ் என்ன அப்பா உடம்பு சரியில்ல ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஐ கேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடிக்க முடியுமான்னு தெரியாது அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு அட்டாக் கொடுத்துட்டேன் அப்பாவே என் கௌஷிக் சார் இல்லை இல்லை நீ பண்ணு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ தான் தெரிய வந்தது என்ன ப்ரொடியூசர் எவ்வளோ நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்துட்டு இர்ஃபானாக இருக்கட்டும் அபி சாராக இருக்கட்டும் தேர் ஒண்டர்ஃபுல் பீப்புள் இப்போ கூட நான் உட்காந்து யோசிச்சு பார்த்தேன்னா டிடை வேண்ட் டூ திஸ் டூ தேம் அந்த மாதிரி இருக்கும் ஐ ஃபீல் ஸோ பேட் பிகாஸ் ஐ நெவர் பி நான் ப்ரொஃபஷனல் எந்த ப்ராஜெக்ட்லையும் நான் ப்ரொஃபஷனல் இருந்ததே கிடையாது பட் என்னோட ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனால் ஐ ஹேவ் டு பி அன் ப்ரொஃபஷனல் பிகாஸ் ஐ டோல் தன் தட் ஐம் நாட் டூயிங் அதுக்கப்புறம் அதே சைட் இல்லை இல்லை நான் இப்போ யோசிக்கிறேன் இப்போ எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எமோஷனாக இருக்குது அப்படி விட்டுருந்தாலும் இவ்வளோ ஒரு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டை நான் விட்டுருப்பேன் எங்கள் வீட்டிலையும் தைரியம் சொல்லி அனுப்புனாங்க அங்கே அப்பா கொண்டு நான் அது ஹெல்ப் பி ஃபைன் நீ போய் பண்ணு அப்படின்ட்டு எனக்கு அவ்வளோ சப்போர்ட் கொடுத்து அவ்வளோ எப்படி சொல்கிறது தே ஒரு ஆல் லைக் கவலைப்படாதீங்க அப்பா ஹாஸ்பிட்டல் கூட அப்பாவை எங்கள் கூட்டம் நீங்கள் வச்சு நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அந்த அளவுக்கு ஐ டோன்ட் திங்ஸோ எந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸோ இல்லை எந்த ஒரு ஐ திங்க் ஜி ஃபைவ் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஜி ஃபைவ் அண்ட் அபி சார் அண்ட் இர்ஃபான் அண்ட் எஸ்ஆர் பிரபாகர் சாருக்குமே நான் நிறைய டென்ஷன் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் வென் ஐ வாஸ் ஆக்டிங் அதை அத்தனையுமே மறந்து ஒரு ஒரு சீனும் சரி ஒரு ஒரு ஷார்ட்டும் சரி அவர் வைக்கிறதா இருக்கட்டும் அவர் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுத்து அந்த விஷயத்த பண்ணுறப்போ எனக்கு ஐ ஃபெல் ஸோ லெஸ்ட் லைக் ஷெட் இப்படி இப்படி டென்ஷன் கொடுத்துட்டோமே அப்படின்ற ஃபீலிங் எனக்கு இன்னுமே இருக்குது சார் நான் இந்த மேடையில் இத்தனை பேருக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறப்ப ஒட் ஓவர் ஹாப்பின் ஐ டோன்ட் மைண்ட் சேங் தட் பிகாஸ் ஐ ஃபெல் பேட் அண்ட் இன்றைக்கி அதோட அவுட் புட் பார்க்குறப்ப ஐ ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி ஸோ எமோஷ்னல் ஒரு ஒரு சீனமும் சரி ஐ ஃபெல் ஸோ பவர்ஃபுல் நடிக்கிறப்போ As a woman, I felt uh, I felt uh, and I felt I felt like I felt like I felt Why can't? 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 So, I think this has been too... How do you say it? There are many things that are coming out. The series has come out. I think the artists are the same. They were all uh, like a family to me. I don't know how to talk about it. I don't know how to talk about it in this event. and uh, sr prabhaka sir romba romba nandri sir thank you so much sir and amir sir thank you so much thanks for the blessings inga vandu engaloda event la irundadhukku thank you so much and present media anaivarkum nandri enakku neenga nariya 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 support pannirkeenga and endha project andhana seri always you've been very kind to me in the project me nalla edathila poi seithuvinga nambara thank you so much thanks adhu solla maten sir content gate aru kudutha கவிதாவும் எனக்கு எவ்வளோ தடவை தான் இந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அரங்கத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இறைவன் புறத்திலிருந்து சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் இந்த விழாவுக்கு வந்ததற்கான முதல் காரணம் எஸ் ஆர் பிரபாகர் தான் பிரபுகார் தான் வந்தேன் நான் ரெண்டாவது ஜி ஃபை ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கு பின்னால் பார்த்தா எல்லாமே ரொம்ப நெருக்கமான ஆட்களாக இருக்காங்க இர்ஃபான் மாலிக் இருக்கார் எனக்கு ஆச்சரியமாக ஆச்சு
கவிதா சொன்னது மாதிரி எண்பதுகளில் வந்து சரிதா மேமு அவருடைய திரைப்படங்கள்னால் அது ஒரு ஆளுமை அது அதுபோல் இன்றைக்கி எல்லாம் வந்து ஸ்கிரிப்டே எழுத முடியல ஒரு படம் கீழ்வானம் சிவக்கும் மாதிரியான ஒரு படம் சரிதான்ற ஒரு நடிகை மையப்படுத்தி எழுதப்படுது அப்படின்னா இன்றைக்கி அப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டே கிடையாது ஹீரோயின் ஒரு என்ற ஸ்கிரிப்டே எழுதுறதில்லை அவங்க எந்த படத்தில் நடித்தாலும் சரி பாலச்சந்திர சார் அப்படி எந்த படங்களை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அச்சமில் அச்சமில் எடுத்தாலும் சரி எல்லா படங்களையும் அவங்களுடைய அந்த பார்வையாக சிவாஜி சாருக்கு முன்னாடி நின்று பயம் இல்லாமல் நடித்த ஒரு நடிகைனா அவங்கள தான் இருக்க முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அதனால் நான் ரசித்தது நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி குடிமகன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து டேர் பண்ணுறதா இருந்தேன் நானே நடித்து டேர் பண்ணுறதா அந்த படத்தில் யார் அந்த லீட் ரோல் ஆப்போசிட்டில் லீட் ரோல் பண்ணலாங்கும் பொழுது என்னோடய ஆஃபீஸில் நான் பேசிகிட்டு இருந்தது வாணி பூஜன் தான் அவங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா அந்த படம் நடக்கலை அதுக்குள்ளே வேறு வேறு வேலைகளுக்கு போயிட்டேன் நான் நானாக நான் எடுக்கணும்னு நினச்சிட்ருக்கிற படங்களில் அது ஒரு முக்கியமான படம் அது திரும்ப இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னா சந்திக்கிறேன் உங்களை பிரேம் தெரியும் எனக்கு அப்புறம் டேனி நிறைய படங்கள் பார்ப்போம் கடந்துருவோம் ஆனால் ஒரு சில கேரக்டர் மட்டும்தான் மைண்டில் நிற்கும் ஸோ அப்படி தான் ஃப்ரெண்டு ஃபீல் ஆகிட்டாப்பில் ஒன்று ரெண்டு தான் நிற்கும் ஸோ அதில் எப்போவுமே நிற்கிறது டேனியுடைய கேரக்டர் அப்புறம் கயல் படத்தினுடைய காட்சிகள்லாம் இன்னும் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சிகள்லாம் எனக்கு மைண்டில் இருந்து போகவே இல்லை அதை கொடுத்த ஒளிப்பதிவாளர் அப்புறம் இந்த மேடையில் வந்து எனக்கு இந்த இதெல்லாம் புது அனுபவம் பேசவே முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு போனேன் அப்படின்லாம் கண்ணே என்னுடைய நண்பன் தான் எனக்கு இங்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு கண்ணனை பார்த்தோடனே ஆனால் அவர் இங்கே பேச தெரியலவனே பேசவே மாட்டார்னு நினச்சிடாங்க ரொம்ப பேசுவார் அப்படியாலே இப்போது அமைதியாக இருக்கார் வேறு ஒன்றும் இல்லை மற்றபடி பிரபு சொன்னது போல் பிரபுவை நான் மொ முதல்ல சந்தித்தது என்னுடைய ஆதிபவன் படப்பிடிப்பு டைமில் தான் எனக்கு சிவப்பு கம்பளம்னு ஒரு கதை வந்து சொன்னார் அந்த கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்போது பிரபுகிட்ட சொன்னேன் நான் பிரபு எல்லாமே நெகட்டிவாக இருக்குது கதை அது தான் ஆனால் யாரை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே யாரையாவது நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் படம் முடிஞ்சு போகும்போது இவனை நோக்கி அல்லது அவனை நோக்கி யார் மேலேயாவது நகர்ந்து போகணும் இவன் இவன் செத்தானா இருந்தானா அவன் இருந்தா என்ன இல்லைன்னு தோணிடக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப முதல் படம் இயக்குனர் கொண்டு இருக்குல்ல அவங்க ஒன்று மைண்டில் வச்சுருப்பாங்க இதை வந்து இன்னொரு டேரக்டர் இப்படி ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறதுன்னு இல்லை சார் அது அப்படி தான் சார் இருக்குன்னாரு நல்ல பிறப்பு எனக்கு இப்படி தான் தோணுது அது அதுக்கு மேலே உங்கள் இஷ்டம் அப்படின்னு அப்புறம் அவர் பண்ணலை என் நண்பர் நம்ம நடிகர் தான் என்ன பிரபு என்ன கூப்பிட்டு வந்தது நம்ம தாஸ் நடிகர் தான் கூட்டிகிட்டு வந்தது அவரும் அவர் நண்பர் அதுக்கு பின்னால் சுந்தர பாண்டியன் திரைப்படம் கமலா தேட்டில் படம் பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டே நைட் ஷோ பார்த்துட்டு இறங்கி வர படிக்கட்டில் நின்றுட்டுருக்காப்புல பிரபு விஜய் சேதுபதி எல்லோரும் நின்றுட்டுருக்காங்க சார் படம் எப்படி சார் இருக்கு படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பிரபுன்னு சார் உண்மையாக சார் நான் உண்மையாக தான் சொல்கிறேன் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது பெருசாக வரும் ஒன்று ஏன்னு கேட்டார் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது படம் முடியுது அப்படின்னு அவர் உடனே பிரபு சொன்னார் சார் நான் சிவப்பு கம்பளம் சொல்லும்போது நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சார் பாசிட்டிவாக இருக்கணும்னு சொல்லி அப்படின்னு அப்போ கேட்டேன் நான் என்ன நெகட்டிவாக இருந்தால் என்கிட்ட சொல்லுவீங்க பாசிட்டிவாக இருந்தால் சசிகிட்ட போய் சொல்கிறீங்க அப்போ பாசிட்டிவாக நீ பண்ணோம்னு என்கிட்டே வந்து சொல்லியிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பிரபுடைய ஒவ்வொரு படங்களும் பார்ப்பேன் நான் ஒவ்வொரு படம் பார்க்கும் பொழுதும் என்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இவ்வளவு என்னுடைய இந்த திரை அனுபவத்தில் நமக்கு நிறைய கதைகள் கேட்குறோம் பார்க்குறோம் சில கதைகள் தான் மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் இன்னமும் சிவப்பு கம்பளம் என் மைண்டில் இருக்குது அந்த கதை இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்புறம் இந்த படத்தில் இப்போ சொன்னார் ராயர் கேரக்டர் நான் உங்களுக்காக தான் சார் பண்ணேன் நான் ஆனால் கம்பெனியில் சொன்னேன் எஸ்சிஜி சார் வேணாட்டார் வெற்றி மாறனோடு சேர்ந்து நிலமெல்லாம் ரத்தம்னு நாங்கள் ஜி ஃபைவ்க்கு ஒரு ஒன்று சைன் பண்ணியிருக்கார் வெற்றி மாறன் அதில் நான் தான் லீட் ரோல் பண்ணுறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆச்சு அவர் பாருங்கள் நம்பர் இப்படி காட்டுறாரு ரெண்டு மூணாக காட்டுறாரு வெற்றி பிஸி ஆகிட்டார் என்னால் பண்ண முடியலை ஆனால் ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கிரிப்ட் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு ஸோ நானும் அதுக்காக தான் காத்திருக்கேன் ஆனால் இதுக்காகவே இந்த நிலமில்லாமல் ரத்தத்துக்காகவே ஒன்றுன்னா என் கையை விட்டு போயிட்டே இருக்கு அது மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியுது இப்போது இப்போது 
நீங்க அப்படி நினைக்க நான் நிலமெல்லாம் ரத்தம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் நீங்க இந்த சிவப்பு கம்பளம் கேளுங்க நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கு அது இன்னும் அதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கேன் நான் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு சிஜு சார்ட்டை சொல்லுங்கள் நம்ம ஒரிஜினலாகவே பண்ணிடுவோம் சைட்டாக வெப் சீரீஸ்லாம் வேணாம் சிஜு பண்ணலன்னு சொன்னார்னா நானே பொட்டேஷன் பண்ணுறேன் பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாவை இதை பார்த்த உடனே ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன் நான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கேன் எனக்கு ஓப்பனிங் ஷார்ட்டாக இருக்கட்டும் கேமராமனுடைய உழைப்பு இந்த மியூசிக் டைரக்டரு சொன்னார் இர்ஃபான் வந்து பேசும் பொழுது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் ஒரு சின்ன படம் இர்ஃபான் எப்பயுமே எதையுமே அப்படி தான் சொல்லுவார் சம்பளம் ஜாஸ்தியாக கேட்டுறக்கூடான்றார் என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்காப்பில் இது இப்போ பக்கத்தில் தான் சொன்னார் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட கேட்டேன் இல்லை சார் ஏன் மொழியா ஏன் மொழி இருப்பான் அப்படின்னு சார் வந்தேன் சார் ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டுன்னு சொன்னேன் நீ என்றைக்கு தான் பெரிய பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லி நம்ம சின்ன பட்ஜெட்னால் நம்ம உடனே சொல்லிடுவோம் சின்ன பட்ஜெட்னால் அதுக்கு தகுந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்க என்னை வீட்டு போய் எதுக்கு சார் வெட்டியாக சிரமப்படுறீங்க அப்படின்னு இப்போ தான் யாவும் வந்தது எனக்கு அவர் சொன்னது பெரிய பட்ஜெட் படம் தான் இது பெரிய பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது மற்றவங்க எனக்கு இந்த இந்த மேடையில் நான் பார்த்து சந்தோஷப்படுற விஷயம் என்னென்னா இதில் ஒர்க் பண்ண எல்லோருடைய முகத்துலேயும் இந்த ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே அந்த சந்தோஷம் இருக்குது இல்லையா அது எல்லா நேரமும் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கிறது இல்லை ஸோ அந்த அதுக்கான ஒர்த்து அந்த ட்ரெய்லரில் இருக்குது அந்த உழைப்பு இருக்குது ராஜ்நீத்துன்னு ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று இருக்குது பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா நான் கடந்த பத்து வருடங்களில் பார்த்த பொலிட்டிக்கல் ட்ராமாவில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான படமாக நினைக்கிறேன் நான் அதில் கேத்ரினா கைப் ஒரு ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தது வாணி பூஜன் நடந்து வரும் பொழுது அந்த காட்சி அது போலவே இருந்தது எனக்கு இதை பார்க்கும்போது ராஜ்நீத் தான் ஞாபகம் வந்தது ஒரு செகண்ட் யோசிச்சேன் ஐயோ நம்ம கூட இதை பண்ணியிருக்கலாமே இதை தழுவி கூட எடுத்துருக்கலாமோ அப்படின்னு அந்த ஒரு எண்ணத்தை ஒவ்வொரு இயக்குனரும் சக இயக்குனருக்கு தோற்றுவிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அங்கே தான் ஒரு படைப்பாளி ஜெயிக்கிறோம் ஸோ அப்படி என்னை பொறுத்த மட்டும் இப்போவே எஸ்ஆர் பிரபாரன் இந்த வெப்சீரீஸில் ஜெயிச்சிட்டாருன்னு தான் நான் நம்புகிறேன் நான் அது மிஸ் பண்ணிட்டமே அப்படின்றது ஏன்னா இந்த வார் வந்து ஒவ்வொரு டேரக்டருக்குள்ளே இருக்கணும் எனக்கும் பாலாஜி சக்திவேலுக்கும் நடந்திருக்கு இந்த 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 நிகழ்ச்சிக்கு தொடர்புள்ளதான்னு தெரியலை ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் நான் பருத்திவீரன் டப்பிங்கில் இருக்கும் பொழுது காதல் படத்தை பற்றி வந்து சொல்கிறாப்புல லிங்குசாமி என்கிட்ட சொல்கிறார் படம் பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது இப்போது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு படம் போய் பார்ப்போம் இல்லையா அதை தாண்டி படம் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு லிங்குசாமி என்கிட்ட சொல்கிறார் அப்புறம் நான் டப்பிங்கில் இருக்கேன் இப்போ பருத்திவீரன் டப்பிங்கில் அப்புறம் நான் வந்து காதல் போய் பார்க்குறேன் பருத்தி வீரன் டப்பிங்கில் இருந்தேன்னா ராமான் தெரில கோச்சுக்காதீங்க மறந்துடுச்சு எனக்கு ஆனால் காதல் பார்த்துட்டு பாலாஜி சக்திவேலுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நான் ஃபோன் பண்ணிவிட்டு என்னையை அப்படி ஒரு படத்தை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா அது மதுரை அந்த களம் வந்து மதுரை களம் நான் மதுரையில் பிறந்து வளர்ந்தவன் அந்த கதையில் இருக்கிற அத்தனையும் பார்த்து வளர்ந்தவன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் எப்படி என்னால் மிஸ் பண்ண முடிஞ்சது எப்படி பாலாஜி சக்திவேல் இதை பிடிச்சி தூக்கிட்டு வந்தாப்புல அப்படின்ற ஒரு வேதனை இருக்குது ஆனால் இவ்வளோ சிறப்பாக பண்ணிட்டேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் எப்போயுமே வந்து அவர் வந்து எனக்கு என்ன சொன்னாருன்னா ராம் பார்த்துட்டப்போ சொன்னார் எப்போயுமே ஒரு தீக்குச்சி பொருத்துனது மாதிரியே இருக்கீங்க நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் அது தீக்குச்சியா நீ கொல்லிக்கட்டையோட உட்காந்துருக்கியா இப்படி ஒரு படத்தை பண்ணிட்டியா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியலை எனக்கு அப்படின்ட்டு இப்போது அதுக்கப்புறம் பருத்தி வீரன் ரிலீஸ் ஆனது அப்போது நான் ஊரில் இருக்கேன் பாலாஜி சக்தி ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் ஆக்சுவலாக பாலாஜி சொன்னதை சொல்லவே முடியாது அப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அது வந்து பொது வெளியில் பேசக்கூடிய வார்த்தை இல்லை பாலாஜி தண்ணின்னு போட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு இல்லை இல்லை நான் சொல்கிறது உண்மை அப்போது ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் இன்னொரு இயக்குனர் நம்மளை அந்த தூண்டி விடுற இடம் இருக்கு இல்லைங்களா அது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அது யார் எப்போ தட்டி விடுவான்னு தெரியாது அப்படி தான் நாம் வந்திருக்கோம் நான் பாலச்சந்தர் பாலுமேந்திரா சாருடைய படங்கள் பாரதிராஜாவுடைய படங்கள் மகேந்திரன் சாருடைய படங்கள்லாம் பார்த்து பிரமிச்சு போய் வந்திருக்கோம் எப்படி இப்படி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு தோணுச்சு அப்படின்னு அதே பாலச்சந்தர் சார் என்னை பார்த்து பருத்திவீரனை பார்த்து என்னடா இப்படி ஒன்று பண்ணிட்டேன்னாரு அந்த காட்சி தான் அவர் குழந்த போல பேசுவார் அந்த பொண்ணு பிரியாமணி சாப்பிடும்போது இருக்கலாடா அது என்னடா ஒருத்தி அடிவாயிட்டு சோறு திரும்பலாடா அப்படின்னாரு நான்
சார் ஏக் தூஜை கேள்வியில் வந்து கமலஹாசன் ரத்தி இருப்பாங்க அந்த ஃபோட்டோவை கிழிச்சு போட்டுருவாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருக்கிற கமலஹாசனுடைய ஃபோட்டோவை கிழிச்சு போட்ட உடனே எரிச்சிருவாங்க எரித்த உடனே ரத்தி பக்கத்தில் இருந்து அப்படி எரிச்சிருப்பான் மண்ணை எரித்து போட்டிருப்பான் அப்படியே அந்த எரித்த ஃபோட்டோவை எடுத்து காப்பியில் போட்டு கலக்கி குடிச்சிருவாங்க அதுதான் சார் இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு என்ன அதுதான் இங்கே நான் அப்படியே கறிக்குழம்பாக மாற்றிட்டேன் வேறு ஒன்றும் கிடையாது என்ன ஸோ இதுதான் நமக்கு இது சிலர் ஒத்துப்பாங்க சிலர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி ஒரு செகண்ட் எனக்கு தோணுச்சு ஆக அப்படி ஒரு பொலிட்டிக்கல் ட்ராமா நம்ம விட்டுட்டோமே எனக்கு பொலிட்டிக்கல் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ உயிர் தமிழுக்கு நூறு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது பொலிட்டிக்கல் சட்டையை ஆனால் இந்த மாதிரி சீரியஸாக பண்ணணுன்ற ஆசை எனக்கு இருந்திருக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ வரைக்கும் அதை ஒருவேளை ராயரை நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா இல்லையான்னு நீ முழுசாக பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் அதுக்கு காரணம் இருப்பானா தான் இருக்கும் இந்த சம்பளத்தை பேசி தான் நம்மளை காலி பண்ணிட்டா அவ்வளோ ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் மிகச்சிறப்பாக இருக்குது தொடக்கம் நல்லா இருக்குது இது எல்லோருடைய உழைப்பும் பாராட்டுக்குரியது ஃபஸ்ட்டு நான் என்ஜாய் பண்ணது மியூசிக் இப்போ அந்த ஸ்க்ரீன் பண்ண பத்தாவது செகண்டு நான் என்ஜாய் பண்ணது மியூசிக் அப்போ அதை தான் முதல்ல சொல்லணும்னு நினச்சேன் அப்புறம் ரெண்டாவது அந்த ஷார்ட்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி பிரபா அவருடைய டைரக்ஷன் அதுக்கு பின்னாடி ட்ரெய்லர் வந்ததுக்கு பின்னாடி எல்லா ஆர்டிஸ்டுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே ஒரு நம்பகத்தன்மையோடு இருக்குது இந்த நம்பகத்தன்மை நிச்சயமாக மக்களுக்கு போய் சேரும் லேக் இல்லாமல் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் சினிமாவை அப்படி தான் ரசிக்கிறேன் நான் லேக் இல்லாமல் இருந்தால் 